。为了感谢旅行者们在过去一年里的支持与陪伴，我们还将通过游戏内邮件的方式为旅行者们奉上三个纠缠之源。三个纠缠之源。Hello， 大家好，我是云哥。云嫂睡了，然后趁着她起。趁着他没起来这个时间，嗯、呃，决定呢做一个视频，主要是躺在那里刷手机，实在是给我刷精神了。我说这个这三个纠缠之源，就米哈游怎么想的呢？就是这个游戏策划到底谁策划的？能不能把它开除呢？就是说你们难道不知道你们这样送，是吧？三个纠缠之源。这个数这个数字有什么特别呢？就是说，嗯，三个纠缠之源，就是三阳开泰嘛，是这个意思吗？还是说，这个数字有什么特殊的含义呢？就当时就在直播间看到这这个三个这个数字的时候啊，就有点懵了，然后就有水友呢到直播间说。说你们他妈送三个纠缠之源也他妈太抠了，你们送三个，你们还不如搞个抽奖呢。你们搞个抽奖，送个什么一八八原石，什么发红包抢红包拼手气，送一个什么什么二八八原石一八八原石，那玩家都没有这么大意见，就一上来送三个纠缠之源，们打发要饭的嘛，这不是。哎呀，这作为米学长，我都不知道怎么帮你们洗了，没有办法帮你们洗了。乔英庄的后山上都是大片大片的茶田，画呈现出异彩纷呈的华美景象。缭绕的云雾轻轻拂过你的身边，拂拂拂，快别他妈拂了！送三个纠缠之源，你就算是这个场景挺好看，但你。你这样搞，你说，哎呀，整的我这些原神主播 UP 主，没办法，只能跟着骂你了，对吧？就是新 boss 是挺好看的，对吧？但是你送三个就是<咳>。我们来看看米游社啊，米游社就是，嗯、呃，米哈游自己的论坛是。是怎么说的？为了感谢旅行者们一年来的支持与陪伴，我们会通过邮件送三个就程序员。不得了，不得了，我他妈得鼓掌！还是这么抠，求求了，别骂了。当前评论内容存在争议，在仲裁中。反正大致大家可以感受到，就是一种就是恨铁不成钢的这样一个感觉。<咳>再看其他平台的评论区啊。如果未曾见过真理，我本可以忍受黑暗。崩铁一直很好，原神也没有听服。最牛逼的是三抽还要分五天发啊！策划彻底无敌了。然后就是这个熊秋的皮肤啊，就怎么看怎么觉得这跟福宁娜的衣服基本上一样的嘛，对吧？那钟离那皮肤挺帅，怎么不上啊？然后甘雨这个皮肤确实很很顶啊，啊，甘雨确实很好看，申鹤也好看，对吧？但是之前说的自选皮肤选一，那个活动跑哪里去了？那后,后来一看才知道，哦，要买 PS 4买 PS 5才才才给一个自选四星皮肤。然后很多人就爆炸了，很多人爆炸了。哎呀，这，呃、啊，内鬼被刺了吧？我也没给我没给我们送啊！内鬼说给送的，哎呀，怎么太难受了？哎呀，一场闹剧啊！这个这，这个、前瞻看完了，怎么大家反倒都怒气冲冲的，是吧？当然，云哥的话其实已经就已经习惯了，对吧？因为我的立场刚才已经说了，我是。是一个是一个米学长啊，那怎么办？没办法洗。呃，当然说到这里的话呢，我的老粉啊，我的老粉嗯、呃，在这个视频呢给云哥发一个呃弹幕，生日快乐，谢谢啊！今天是一月二十号，是云哥的生日啊。那么云哥呢，以今年到今天为止已经刚满三十三岁。<笑>
啊，感谢，当然感谢大家陪伴，对吧？但是，呃，原神直播他这样搞呢，就基本上有可能得要，得要退坑了啊，得要退坑了，直播间不干了啊，不干了。然后已经付款的，已经付款的水友的话呢，那个需要代打的呢，就我、哦、就跑路了啊，不给你们打了，卷钱跑了，好吗？<笑>开玩笑，开玩笑。林哥还是会一如既往的支持原神的，主要就是虽然说就是说包括包括我大哥在内啊，都在骂是宇宙原神就这些破烂四三九九的小游戏，剧情也就那么回事儿。然后抠门啊，抠门呃，抽卡的倍率各方面的都不好。但是云哥的话呢，就对于原神仍然是。仍然是非常喜爱啊！就云哥对，不知道云哥对这四三九九的小游戏吧，都也都挺喜欢的。我感觉，我<笑>先洗到这儿吧，洗到这儿好吗？吧。机关术奥妙无穷，并非三言两语能道明。但为什么每次都会把人聊困呢？聊困不主要就是因为你长得太性感了，看到你就想跟你睡觉嘛，对不对？不很正常的嘛。开个玩笑啊，开个玩笑。那么申鹤这个角色呢，其实往期视频已经聊了很多了，我感觉已经讲烂了，我就不想再说了。嗯、但是估计应该还是会有谁有比较感兴趣啊，简单讲几句。就是申鹤这个角色，当前版本它好玩就只有一个点，就是大地图啊，主要就是大地图。然后风奶的话呢，其实就有秦团长的话，你没有必要去抽他。嗯，然后第二个玩点的话，就是这个下路攻击啊，下路攻击其实是个是个老的游戏机制了，但是呢，米哈游就是没活了啊，没活了，那炒冷饭，很明显呢，就是通用他用这个迪卢克的这个演示，然后再加上那个新角色加名，这两个角色就是很明显，他就是在在测试啊。就是我就是拿玩家测试一下这个新体系好不好玩，看一下玩家的反应。呃，如果说玩家反应还不错的话呢，那以后火龙大概率它就是一个下落攻击的这么一个玩法了。那如果说要是玩家不怎么买账，呃，反应很差呢，那可能就策划就会反省一下，就满地打滚，跑到那个厕所去自己就冲个脸啊什么的，然后哭一哭给自己。打几个嘴巴子，然后回来呢，他可能就会去考虑设计新的角色和羁绊了。所以说呢，从这个卡池的这个安排上也能看出来，就是闲云他来拐一个小宝，然后草神呢是拐一个八重神子嘛，大概这样一个对应的关系。所以呢，为了防止未来火神、火龙啊这些角色呢翻车。投石问路，提前呢就先设计了一个专门主打下路攻击的一个四星主 C， 加名啊，以及这个中国风的设计元素呢，就必然让大家看到就一定会喜欢啊。然后顺带呢就是来测试一下它下路攻击的这个玩法，所以说它数值的话呢，不会应该是按照以往的经验来说，不会给给的很多。但是其实打通深渊肯定是没有问题，然后如果愿意去凹练度的话呢，打满深渊肯定也是可以做到的。但是肯定呢不会有未来的火龙和火神那样舒服啊。当然前提是前提是下落攻击这个玩法，最后呢策划比较有信心，你把它就是梭哈进去，然后未来的话呢就是都给它时装进去，然后这样的话呢，嗯、呃，大概是这样一个设计。当然，如果说闲云和下路攻击的玩法呢，就玩家接受度实在太差，那米哈游会不会屈服呢？会不会就就此去考虑设计其他的新体系、新玩法呢？这个就这就,就是另外一说了啊。玩家和策划之间的博弈呢还在继续，但是对云哥来说呢，呃，会白送这样一个四星的一个角色，嗯、呃，而且挺好看的。其实就是也是一个好事儿啊，毕竟就是拿来玩一个新鲜嘛。那至于说，呃，下不下深渊的这个个人叉 P 的问题，这很多东西就需要大家自己权衡。嗯，整体来说，其实也基本上不用测。我看这个角色，他嗯不吃满拐的情况下，就是说这个角色
，呃，嘉明这个角色，他大体来说就是跟鹿野苑平藏是一样的，呃，强度各方面来讲都是一样的。然后鹿野苑平藏呢，他吃了一个发路山的拐，然后这样的话大概，呃，强度就属于是及格。然后嘉明的话呢，他就是去吃这个闲云的下落攻击拐，然后这样的话，大体来讲就是也是一个及格的强度，大概就这么一个情况。所以说，毕竟是一个免费送的角色嘛，呃，我还是很期待的。他依山傍水，因势而建，附近还有不少溪流河川，而徽派建筑这种白墙黑瓦、色彩分明的特点，就更是锦上添花。让村落看上去鳞次栉比，那他们也解决不了你们策划傻逼的事实啊！那也无法挽回你们吗？邮件还送三个纠缠之源，然后还分还分五天送呢，对吧？当然说云哥作为米学长，肯定是已经是原谅的嘛，因为就云哥本身就是冲着这个场景、冲着这个新地图来的啊，所以说。就是就是说，哪怕就是给云哥不送啊，给云哥不送这个三个纠缠之源，不送还他妈倒好点儿，他妈送三个，打发要饭的呢，熊玩意儿，真是，哎呀，搁上海都学坏了，知道搁上海学的都不不大方了呢，不实在了呢，能不能，对吧？学敞亮的，哎呀，你说。真的，我不说呀，你学坏了，大伟哥呀！你看你真的，一年瞅着比一年老型了，满满头白发的你，你说你，你再咬牙，你就说，你说不行，三个纠缠之源太少了，对吧？熊谁呢？糊弄谁呢？不行，你给给加点吧，加点，加送送多送点，对吧？大过年的嘛，哎呀，我真是。这个传说中也曾是仙人隐居之处。呃，对不起了，我就先骂到这儿吧。我后边实在我就也骂不动了，主要是主要是这个场景吧，就实在云哥太喜欢看了，就这种中国风山水的这种感觉，哎呀，我就是不是？我就先不骂了，就大家看一下吧，对吧？就趁云哥大过生日的，对不对？今天就不生气了，好不好？我都糖尿病了，对吧？但是这景色实在是，嗯，我就，对吧？众所众所周知，云哥之前是干导游的，对吧？我就就喜欢看这山山水水的，哎，所以说吧，就就今天今天就先骂到这儿，好吗？但是他妈的你，你他你送送三抽，你他妈策划脑瓜子，你是进水了吗？对吧？到底是谁花花多少钱招了一个这样的策划？然后上面还有上班的，哎呦我的妈呀，里面还有高层，你们你们都倒立洗头吧，好吧？然后把那个策划赶紧他妈开除，好吧？那策划他是不是是不是你们招错了，招错人了？把那个下边那个就那个修螺丝的那个螺丝工。然后你不小心提升错了吧，把他给提升到到上面来当高层来来当策划了，然后然后他就脑子一拍，哎，给玩家是吧？每个人多送三个纠缠之源，他妈的！<笑>好了，我也不笑了，这个前瞻就先水到这儿吧。反正我感觉。就这么一个营销策划，这么一个送三个纠缠之源这种这种方式吧，我觉得我这个原神主播也快干不下去了，快要黄了。<笑>呃，就但是感谢大家一直以来对云哥的陪伴啊，对云哥陪伴。然后今天呢，主要是过生日啊，三十三岁了，就刚满三十三岁。呃，趁着趁着云嫂睡觉，然后我又睡不着，熬夜成习惯了，起来做了这么一个视频。反正大家，呃，就已经在群里的，在群里的水友啊，必须给我点个赞，好吗？然后在弹幕上打个生日快乐。啊，新水友的话呢，不做要求啊，不做要求，好吧？就。<笑>我感觉吧，原神他其实他可能他知道二零二四年应该是就是整个一个比较
不好过的这么一个周期。就是大家大家都知道，就二零二四年就是一个基本上就很苦逼，大家都添堵的这么一年，所以他在这个开年吧，哎，我先给大家先堵为敬，哎，我先给大家先堵为敬，我先气你们一气啊，啊，开年就先先给你们来一个，只送三抽是吧？要为我们揭示了这个这个这个这个生活的真相啊，揭示生活真相。所以说吧，我感觉呢，其实就也是一种警示吧，对吧？连元神都通过这种方式来恶心你了，不是、啊？当然他们也不是故意的啊，他们也不是故意的，只不过就是，嗯、呃，这就是就是多多少少还是有些过分的，啊，让人感觉让就摸不摸不着头脑，就是非常的不懂，是不是？但是也难免吧，也难免吧。呃，最后双子也能一同时出现嘛？这这个动画做的还是让人非常的，就是说期待啊，非常期待。不管怎么说吧，就云哥就算干不下去了啊，视频和直播也会接着干的。然后白天呢，就再出去打份工，好吧，出去再出去找个工作。虽然目前还没有找到，但是我会努力的。然后也请大家继续支持我啊，继续支持我。啊，感谢大家一年以来的陪伴。那么，<笑>是吧？就给大家送三个纠缠之源。不是你发的。哎呦我操！不是你们米哈游，你们策划他妈不是九八五吗？不是精算师吗？怎么就这智商了？是有智商没有情商，还是怎么回事？啊，气死我了！感觉太奇怪了，这个这个生日过得真是摸不着头脑啊！啊，那先先说到这儿吧，好吧？那祝大家，算了，别请大家祝我生日快乐，谢谢啊！然后帮忙点赞啊，就有有币的投一个，什么转发点一个，好吧？谢谢大家啊，拜拜。